Hi students, question number 15. Find out the coefficient of mean deviation about median in the following series. So given question le, data in the data pathina itla class interval. This is the question number 13 le, number sum face panipo. 13 and 15 will difference the sum number easy and Question number 13 le, na, mean deviation about median mean deviation about median. In the sum pathina coefficient of mean deviation about median in the coefficient term the number So this is the number formula matu. Now, let discuss the formula number. Discuss. Mean deviation about median. Now, we will use the formula. Summation f minus x minus median divided by capital N. Now, mean deviation about median. This is the quotient of mean deviation. First, we have the mean deviation about median number. Then, we have the quotient of mean deviation about median formula. Mean deviation about median divided by median. So, this is the sum of the finishing formula. So, we substitute the sum of the answer. That is very important. This is the median formula. In the median one formula is capital N plus 1 by 2 to value. This is median is L plus N by 2 minus previous cumulative frequency divided by F in TC. Now, in the median, we use the formula to use the confusion. Given question, this is the class interval. If you class interval, the median formula is used. This is the question number 13. Data is the Class interval is used in the median formula. So, in this difference, we will do some easy. Now, we will do one by one process. Now, given question, age in years and number of persons. So, solution part is in the class interval. Age in years is 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, up to Patina, given question is 70 to 80 ring, that is the class interval. Number the number x center, x center mid value. Now, 0 to 10 mid value, 5 is the same. 5 is the same. That is 10 to 20 mid value, 15 is the same. 20 to 30 mid value, 25. 30 to 40 mid value, 35. 40 to 50 mid value, 45. And 50 to 60 to mid value 55, 60 to 70 to mid value 65, and 70 to 80 to mid value नमक 75 नो दरों. ये द वंदे x. आठ तरी f इंटर फ्रीक्वेंसी. अंडे फ्रीक्वेंसी नंबर डी ना इंदर नंबर ऑफ पर्सन का डेटा इन्दर रखो तो अत अपडे एंट्री पढ़ने का. So 0 to 10 ला पाती ना फ्रीक्वेंसी वाले के दे 8 ग्राम. So इले 8 नी एंट्री पढ़ने का. आठ तरी नंबर 12, next 16, आठ तरी 20, next 37, 25, and 19 and 13. So, we will enter the entry. So, 19 and 13 entry. We will enter the entry. We will enter the cumulative frequency. So, what is the cumulative frequency? We will enter the first number. So, the first number is 8. So, we will enter the entry. So, we will enter the first number. 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 इधर ले एंट्री पन्ने अपर 12 प्लस 8 ओलो तो नम के इधर ले 20 एंट्री पन्ने का अंडे 20 यूं 16 यूं ऐड पन्ने ये लपोड़ उम्बो नम के ने देखना 36 यूं नो दरों आठ बुढ़िया इधर 20 यूं 36 यूं ऐड पन्न रपों नम का डिकर आंसर 56 अंडे 37 यूं 56 यूं ऐड पन्ने का इधर ऐड पन्न रपों नम का डिकर आंसर प इंदर 25 में ऐड पनींगे ले एंट्री पढ़ने के अब ये ऐड पन्टर पर वार आंसर पाते ना 118 कड़े को आठ तो दे इंदर 118 19 में ऐड पन्टर पो नम कड़े का आंसर 137 इंदर 137 और 13 में ऐड पन्टर पो नम कड़े का आंसर पाते ना 115 और हों फॉर्म लेवल से अब्जर्व पनी पाते ना इंदर लें कैपिटल यंत्र त्याग पड़ते कैपिटल यंत्र इधर डेट पन पाती ना फ्रीक्वेंसी डिनोट पन्नो अनाले इंदर यफ़ फुल टोटल था नमक कैपिटल यंत्र अदा आदम इंदर लें समेशन यफ़ समेशन यफ़ इज़ इक्वल टू कैपिटल यंत्र 
இதோட டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ப்ளஸ் டுவெல் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி செவன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன்டீன் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் என்ன கிடைக்குன்னா ஒன் ஃபிஃப்டின்னு வரும் இங்கே இருக்கிற ஒன் ஃபிஃப்டியும் இங்கே இருக்கிற ஒன் ஃபிஃப்டியும் பேலன்ஸ் எடுத்தால் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் நமக்கு கரெக்டாக நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் டேபிள் வைஸாக பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தபடியாக இங்கே இருக்குது மால்லஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் மீடியன் இருக்குது ப்ரீவியஸ் சம்மில் போட்ட சேம் ப்ரொசீஜர் தான் மோல நமக்கு மீடியன் வேல்யூ தெரிஞ்சால் தான் இதை நம்ம ப்ராசஸ் செய்ய முடியும் இப்போ மீடியனுக்கு ரெண்டு ஃபார்மில் இருக்கும் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுறதா இந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுறது கன்ஃபியூஷன் வரும் இந்த ஃபார்மில் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த கிவன் சம் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் இன்டர்வல் இருக்குது இந்த சம் எப்போ மீடியன் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணுவோம்னா அது கிளாஸ் இன்டர்வல் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது மீடியன் ஃபார்மில் இது யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த இதில் கிளாஸ் இன்டர்வல் இருக்கிறதுனால மீடியன் ஃபார்மில் இதுதான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா மீடியன் ஃபார்மில் என்ட்ரி பண்ணுங்க இதுலேருந்து மீடியன் இந்த ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா எல் ப்ளஸ் என் பை டூ மைனஸ் பிசிஎஃப் டிடால் பை எஃப் இன்ட்டு சி ஸோ இதுலேருந்து நம்ம மீடியன் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இதுலேருந்து என் பை டூ வேல்யூ மோடில் கண்டுபிடிச்சிங்க இந்த இதில் கேபிட்டல் என் பை டூன்றது என்ட்ரி பண்ணுங்கள் கேபிட்டல் என்ன எவ்வளோ ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி டிடால் பை டூ இதை நம்ம டிவைட் பண்ணுறப்போ கிடைக்கிற ஆன்சர் என்னதுன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் நிறுவோம் இந்த செவன்ட்டி ஃபைவ் இந்த கம்யூனிட்டி ஃப்ரீக்வன்சியில் எதில் கவர் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ வந்த வேல்யூ செவன்ட்டி ஃபைவ் ஸோ எயிட்டில் செவன்ட்டி ஃபைவ் இருக்குமா இருக்காது டுவெண்ட்டியில் இருக்காது தேர்ட்டி சிக்ஸில் இருக்காது ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் இருக்காது நைன்டி த்ரீயில் கண்டிப்பாக இருக்கும் செவன்ட்டி ஃபைவ் கவர் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ இதோட நமக்கு இதோட கிளாஸ் இன்டர்வல் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஸோ ஃபார்ட்டி அண்டு ஃபிஃப்டி ஸோ இந்த செவன்ட்டி ஃபைவ்ன்றது ஸோ நம்ம இதில் கவர் ஆகும் அப்போ இந்த கிளாஸ் இன்டர்வலுக்கு தான் நம்ம நோட் பண்ண போகிறோம் இதில் தான் எல் வேல்யூ நம்ம ஃபார்ட்டின் எடுப்போம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டின் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் ப்ரீவியஸ் குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த செவன்ட்டி ஃபைவ் இதில் கவர் ஆச்சு நைன்ட்டி த்ரீ இந்த நைன்டி த்ரீக்கு மேலே வேணால் இங்கே என்ன பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த இல்லை டிக் மார்க் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இதில் தான் என்ன பண்ணுறோன்னா எல் வேல்யூ செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து நம்ம என்ன தேவைப்படுது ஃபார்மில் வேஸாக பிசிஎஃப் அதாவது ப்ரீவியஸ் குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம டிக் பண்ணதில் மேலே இருக்கிற வேல்யூ தான் பிசிஎஃப் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுங்கள் பிசிஎஃப் எடுத்துங்க வேல்யூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்னு வந்துடும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எஃப் தேவைப்படுது இதில் வந்து எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டிக் பண்ணம் பார்த்திங்கன்னா அதில் ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி பதினேழு இருக்குது தேர்ட்டி செவன் இருக்குது ஸோ இதில் தேர்ட்டி செவன் எடுத்துங்க அண்ட் ஃபார்மில் வைஸாக சி சின்றோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டென் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கிவன் கொஷின் வைஸாக எல்லாமே இங்கே டென் டென் நம்பர்ஸ் நம்ம கவர் ஆகிருக்கும் இப்போ இது எல்லாமே நம்ம மீடியன் ஃபார்மில் சப்ஸ்டிட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேபிட்டல் எல் எவ்வளோ இருந்தால் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் n பை டூ என் பை டூன்றது பார்த்திங்கன்னா இது செவன்ட்டி ஃபைவ் ஸோ செவன்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் பிசிஎஃப்வோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸு டிடால் பை எஃப்வோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் சியோட வேல்யூ இன்ட்டு டென்னு என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இதை மைனஸ் பண்ணுறப்போ நம்ம கிடைக்கிற ஆன்சர் நைன்டீன் வரும் இன்ட்டு டென் போடுங்க அப்போ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ஒன் நைன்டீன் வந்துடும் டிடால் பை தேர்ட்டி செவன் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் எப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இதை ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணுங்கள் டிவைட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் ஒன் வரும் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறப்போ கிடைக்கிற ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் ஒன் வரும் இப்போ இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி போட்டுடலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிடைக்கிற ஆன்சர் மீடியன் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு எடுத்துக்கலாம் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நமக்கு ரெண்டு டெசிமில் இருந்தால் போதுமானது மூணாம் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ்க்கு ஈக்குவல் அபு இருக்கும்போது ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் மீடியம் ஆன்சர் நம்ம கிடைக்கணும்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் நம்ம கிடைச்சிருக்குது இப்போது இந்த டேபிள் வைஸாக வந்துடுங்க இப்போ டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது மல்லஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் மீடியனுக்கு எக்ஸ்ன்ற வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மைனஸ் மீடியன்
அதே மாதிரி அடுத்த வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் மீடியன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து இந்த நம்பரை மைனஸ் பண்ணுறப்போ கிடைக்கிற ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு வரும் ஸோ மல்லஸில் நெகட்டிவ் இருக்கும்போது அது பாசிட்டிவ் ஆகிடும் ஆஸ் யூஸ்வல் இதே மாதிரி நம்ம பண்ணுறப்போ கிடைக்கிற ஆன்சர் பார்த்தீங்க இதில் என்ன கிடைக்குன்னா டென் பாயிண்ட் வரும் இதில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இதில் நைன் பாயிண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ் இதில் நைன்டீன் பாயிண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ்னு வரும் இது டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே இருக்கிற எக்ஸ் விட இந்த நம்பர்ஸும் மீடியனோட மைனஸ் பண்ணுறப்போ இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் மல்லஸ்கில் நெகட்டிவ் இருந்தால் அது பாசிட்டிவ் ஆகிடும் ஓகேங்களா அடுத்த வயசாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டேபிள் என்ன கேட்கினா எஃப் இன்ட்டு மால்லஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் மீடியன் இது எஃப்வோட வேல்யூ இங்கே இருக்குது மால்லஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் மீடியன் வேல்யூ இங்கே இருக்குது ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணும் இன்ட்டு பண்ணி இதில் என்ட்ரி பண்ணுறீங்க ஸோ எஃப்வோட வேல்யூ எயிட்டு ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இது ரெண்டுத்தையும் மட்லே பண்ணுறீங்க மட்லே பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி கிடைக்கும் அதே மாதிரி டுவெல் இன்ட்டு தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இதை மட்லே பண்ணுறப்போ கிடைக்கிற ஆன்சர் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் ஆஸ் யூஷுவல் எஃப் இன்ட்டு மால்லஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் மீடியோட மட்லே பண்ணுறப்போ ஒவ்வொரு ஆன்சர் நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இங்கே த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ ஃபோர்னு வரும் அடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டூ நாட் டூ பாயிண்ட் எயிட்னு வரும் இதில் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் எயிட்னு கிடைக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டூ வரும் இதில் த்ரீ செவன்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர்னு வரும் இதில் த்ரீ எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட்னு வரும் இப்போது நமக்கு தேவையான ஆன்சர் கம்ப்ளீட் ஆகும் கேட்குற கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா கோஷன்ட் ஆஃப் மீன் டிவிஷன் அபவுட் மீடியன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா மீன் டிவிஷன் அபவுட் மீடியன் கண்டுபிடிச்சிங்கனால கோஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அவரோட ஃபார்மில் நம்ம எங்கேயும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ மீன் டிவிஷன் அபவுட் மீடியன் இதில் ஃபார்மில் பாருங்கள் சமேஷன் எஃப் மால்லஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் மீடியன் இது இப்போ சமேஷன் டேம் இருக்கும்போது இதோட சம் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் நமக்கு தேவைப்படுது ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்க இதை ஆட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சமேஷன் எஃப் மால்லஸ் எக்ஸ் மைனஸ் மீடியன் இஸ் ஈக்குவல் டு இதோட டோட்டல் என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர்ன்றது நம்ம கிடைக்கும் இப்போ இதில் என்ட்ரி பண்ணுங்க நமக்கு ஒரு டேர்மோட ஆன்சர் கிடைக்கும் அதாவது மீன் டிவிஷன் அப்போட் மீடியன் ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணுறப்போ இது கம்ப்ளீட் ஆகிடும் இப்போ இந்த அளவு ஃபார்மில் என்ட்ரி பண்ணுங்க ஸோ ஃபார்மில் என்னது மீன் டிவிஷன் அபவுட் மீடியன் இஸ் ஈக்குவல் டு அவோட ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா சமேஷன் எஃப் மால்லஸ் எக்ஸ் மைனஸ் மீடியன் டிடட் பை கேபிட்டல் என் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி என்ன இது இதோட டோட்டல் நமக்கு தெரியும் இதோட டோட்டல் என்னது இதில் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஸோ ட்ரிபிள் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் டிடட் பை கேபிட்டல் என் கேபிட்டல் என்ன்றது ஒன் ஃபிஃப்டி இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணுறீங்க இதை டிவைட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட்டி த்ரீ சம் இதோட முடியல கண்டினியூ ஆகுது என்னென்னா நாம் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா கோஷன்ட் ஆஃப் மீன் டிவிஷன் அபவுட் மீடியன் கண்டுபிடிக்கணும் நாம் செஞ்சது மீன் டிவிஷன் அபவுட் மீடியன் தான் இப்போ இதோட ஆன்சர் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இதோட ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா கோவிஷன்ட் ஆஃப் மீன் டிவிஷன் அபவுட் மீடியன் வரும்போது ஃபார்மில் மீன் டிவிஷன் அபவுட் மீடியன் டிடர் பை மீடியன் வரும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா மீன் டிவிஷன் அபவுட் மீடியனோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இவ்வளோ இது ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் எயிட்டி த்ரீ ஸோ இல்லை என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் எயிட்டி த்ரீ டிடட் பை மீடியன் மீடியன் வேல்யூ எவ்வளோ கிடச்சிரு பார்க்கிங் தெரில ஃபோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு கிடச்சிது ஸோ இல்லை என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இதில் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணுறப்போ நம்ம கிடைக்கிற ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீன்னு வரும் ஸோ இதுதான் இந்த சமோட ஆன்சர்